আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো সবাই আজকে গত ক্লাসে আমরা আমাদের অক্ষীয় কঙ্কালের প্রথম পার্টি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যেখানে আমাদের স্কাল বা করটের হাড়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আজকে আমরা আমাদের অক্ষীয় কঙ্কালের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পার্টগুলো নিয়ে যথাক্রমে আলোচনা করব তো অক্ষীয় কঙ্কালের দ্বিতীয় পার্টটি হচ্ছে মেরুদণ্ড এবং তৃতীয় পার্টি হচ্ছে বক্ষ পিঞ্জর মেরুদণ্ডকে ফিজিওলজির ভাষায় বলা হয় বাটি বাল কলাম আর বক্ষ পিঞ্জরকে বলা হয় থোরাসিক কেজ তো আমরা ধাপে ধাপে মূলত তাদের পরিচয়গুলো জানবো তো আজকের ভিডিওতে মূলত পার্টগুলো থাকবে চিত্রের সাহায্যে বুঝানো তার পূর্বে আমরা তাদের গঠন নিয়ে হালকা একটু আলোচনা করে নিই সর্বপ্রথম আমরা অক্ষীয় কঙ্কালের যে পার্টটা নিয়ে আলোচনা শুরু করব তার নাম হচ্ছে মেরুদন্ত ইংরেজিতে যাকে কলাম বলা হয়ে থাকে এখন এই মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড নিয়ে আমরা ছোটকাল থেকে পড়ে আসতেছি মেরুদণ্ডী মানুষ একটি মেরুদণ্ডী প্রাণী তো মেরুদণ্ড আসলে জিনিস কি মেরুদণ্ড সংজ্ঞা যদি বলতে যাই সংজ্ঞার ভাষায় মূলত মেরুদণ্ড হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় অক্ষ বা লম্ব অক্ষ বরাবর আমাদের দেহের ভার বহনকারী নমনীয় অস্থিখণ্ডকে মেরুদণ্ড বলা হয় স্যার নমনীয় কেন বলা হলো কারণ নমনীয় এই কারণে বলা হচ্ছে যে মেরুদণ্ড কিন্তু বাঁকানো যায় ব্যান্ডিং করা যায় আমাদের কোমর অঞ্চলে যে মেরুদণ্ডগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আমরা বাঁকাতে পারি যেমন সহজে রুকু রুকু করতে বা সিজা করতে আমাদের সুবিধা হয় এগুলো বাঁকানো যায় তাহলে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর তারা অবস্থান করবে কেন্দ্রীয় অক্ষ বা লম্ব অক্ষ বরাবর তাদের অবস্থান থাকবে এবং তার পাশাপাশি সে নমনীয় অস্থিখণ্ড নিয়ে গঠিত হবে নমনীয় অস্থিখণ্ড এখন মেরুদণ্ডের যে নমনীয় অস্থিখণ্ড আছে তাদেরকে একত্রে বা আলাদা আলাদা ভাবে কি বলা হয় এই নমনীয় অস্থিখণ্ড গুলোকে আলাদা ভাবে বলা হয় কষে রুকা বা বাটিব্রা কষে রুকা বা বাটিব্রা এই সংখ্যা কত তোমাদের বইয়ে দেখা যায় যে তেত্রিশটির কথা বলা হচ্ছে আবার কোনো কোনো জায়গায় ছাব্বিশটির কথা বলা হয়েছে এটা নিয়ে একটা কনফিউশন রয়ে যায় কনফিউশনটা দূর করি মানুষ যখন অপরিণত অবস্থায় থাকে মানে তার টোটাল বদ্বি গ্রোথটা জন্মের পরে তখনও সুসংহত হয় না কৈশোরকালীন অবস্থায় পৌঁছায় না তখন পর্যন্ত মানুষের মেরুদণ্ডে কষৌকার সংখ্যা থাকে তেত্রিশটি তার মানে অপরিণত অবস্থায় মানুষের কষের উকার সংখ্যা তেত্রিশটি কিন্তু যে মাত্র মানুষ পরিণত অবস্থায় চলে আসে মানে তার অ্যাডলহুড বা অ্যাডলসেন্স এর পরে যায় তখন তার মেরুদণ্ডের কষেরুকা বা হাড্ডি সংখ্যা দাঁড়ায় ছাব্বিশটিকে এবং এখানে আরো যে সকল জিনিসগুলো মেরুদণ্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করার সময় যে সকল জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে মেরুদণ্ডের মধ্যে ইন্টার বাটিব্রাল ফোরামের নামক একটি ছিদ্র থাকে এটা আমরা চিত্রের সাহায্যে দেখাবো ইন্টার পার্টিব্রাল ফোরামেন বলে একটি ছিদ্র থাকে বা আন্তঃকশেরপীয় ছিদ্র বলা হয় আমরা বাংলা নামটা ব্যবহার করি সেটা মনে হয় ভালো হবে তোমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে ছিদ্র বলা হয় বা ইন্টার পার্টিবাল ফোরামেনও বলা হয় ফোরামেন বলতে আমরা হাড্ডির চ্যাপ্টারে এই ফোরামেন শব্দটা যেখানে পাবো বোন মনে রাখবো যে বোন বা হাড্ডির মধ্যে নির্দিষ্ট এক ধরনের ছিদ্রকে ফোরামেন বলা হয় তো আন্তঃকশেরপীয় ছিদ্র বলতে যে ছিদ্রটাকে বোঝানো হয় সেটি হচ্ছে একটি কশেরুকা এবং আরেকটি কশেরুকার উপরে স্থাপিত হয়ে সুন্দর একটি নালীর মতো গঠন হয় সেটি যদি তোমাদেরকে দেখাই একটু লক্ষ্য করে দেখাও মনে করো এটি একটি কশেরুকা এর মাঝখানে একটা ছিদ্র রয়েছে তো এইটা হচ্ছে উপর থেকে যদি পৃষ্ঠতল থেকে দেখি তো এই ধরনের কষের উপায় মনে করো এখানে একটা কষের উপায় রইল এখান দিয়ে তার আরেকটা কষের উপায় রইল তাহলে এখান দিয়ে একটা নালীপথ আসলো এখান দিয়ে একটা নালীপথ আসলো আমরা চিত্রের মাধ্যমে সহজে দেখাবো তো এই আন্তর কষের ছিদ্রগুলো যখন একত্রিত হয় একটা নালীপথ গঠন করে যে নালীপথের মাধ্যমে আমাদের সুষমা কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ডটি আস্তে আস্তে করে 
মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের একেবারে শেষ প্রান্ত মানে দেহের প্রান্তের বিন্দু পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই আন্তঃকশেরকীয় ছিদ্রের মধ্য দিয়ে আমাদের স্পাইনাল কর্ডটি আস্তে আস্তে দেহের মস্তিষ্ক থেকে উৎপন্ন হয়ে দেহের প্রান্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে এই আন্তঃকশেরকীয় ছিদ্র থাকার কারণে মেরুদণ্ডের মাঝখান দিয়ে স্পাইনাল কর্ড যায় এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক রয়েছে সেটা হচ্ছে দেখো সবচেয়ে উন্নত প্রাণী কাদেরকে বলা হয় আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি সবসময় আমরা বলি উন্নত পর্বের প্রাণী হচ্ছে বাটি ব্রাটা বা মেরুদণ্ডি কেন মেরুদণ্ডিরা এত উন্নত কারণ হচ্ছে মেরুদণ্ডি প্রাণীরা তারা তাদের নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্রকে সবচেয়ে ভালোভাবে ইউটিলাইজ করতে পারে কেন গত ক্লাসে আমরা স্কালের গঠন দেখে বুঝতে পারছি যে আমাদের ব্রেনকে সুরক্ষা দেওয়া হয় আর ব্রেন হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ আর সে যতগুলো প্ল্যান বা কার্যবিধি আছে যেগুলো এক্সিকিউট করার জন্য সুষমা কাণ্ডের সহায়তা নেয় সেই সুষমা কাণ্ড বা সুষমা স্নায়ু সুরক্ষিত থাকে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে তার মানে বোঝা যাচ্ছে আমাদের স্নায়ুতন্ত্র ইন্টেক থাকার কারণে এই হাডিগুলোর কারণে আমরা আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের ব্যবহার বাড়িয়ে দিতে পারি যার ফলে অন্যান্য প্রাণী জগতের অন্যান্য প্রাণী থেকে আমরা একটু বুদ্ধিমান হয়ে থাকি এখন লক্ষ্য করে দেখো এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা সেটা হচ্ছে দুইটা কশেরুকার মাঝখানে একটা তরুণাস্থির মতন গঠন থাকে যেটাকে ইন্টারভার্টিবাল ডিস্ক বা আন্তঃকশেরুকীয় চাকরি বলা হয় এটাকে বলা হয় আন্ত কশে রুকীয় চাকতি বা ইংরেজিতে বলা হয় ইন্টারভার্টিবাল ডিস্ক এটা কিন্তু তরুণাস্তি দ্বারা নির্মিত তরুণাস্তি দ্বারা নির্মিত হয়ে থাকে এখন লক্ষ্য করে দেখো এই মেরুদণ্ডতে এই বা ছাব্বিশটি হারের হিসাব যদি আমি তোমাদেরকে মিলিয়ে না দিই তাহলে তোমাদের কাছে কনফিউশন থেকে যাবে যে কিভাবে তেত্রিশটা ছাব্বিশে রূপান্তরিত হয় আসো আমরা সেখানে যাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা একা আমরা একটা টেবিল করলাম মেরুদণ্ডের অস্থির সংখ্যা আমরা গত ক্লাসে আমাদের অক্ষীয় কঙ্কাল পড়ানোর সময় দেখেছি পাঁচ ধরনের আমাদের মেরুদণ্ডে কশেরুকা উপস্থিত বিদ্যমান জানি না কতটুকু আসবে তারপরও চেষ্টা করব সবগুলো আটানোর জন্য তো অঞ্চল ভেদে এদেরকে মূলত নামকরণ করা হয় এবং তাদের এখানে অঞ্চলের নাম আসবে সেই অনুযায়ী কশেরুকার নাম আসবে তারপরে আসবে কশেরুকার সংখ্যা এবং সবার শেষে আসবে অস্থির সংখ্যা তো আসো জেনে নিই প্রথম যে মেরুদণ্ড শুরু হয় আমাদের মস্তিষ্কের অক্সিপিটাল হারের নিচ থেকে তো সেই অঞ্চলটাকে গৃভা দেশ বা ঘার আমরা বলে থাকি এই গ্রিবা দেশ অঞ্চল তাহলে গ্রিবা দেশ অঞ্চলে যে কশেরুকা গুলো অবস্থান করবে তাদেরকে গ্রিবা দেশীয় কশেরুকা বলা হয় ইংরেজিতে এর একটি নাম রয়েছে এ নামটাকে বলা হয় সার্ভাইকাল কশেরুকা সার্ভাইকাল কশেরুকা বলা হয় এই কশেরুকার সংখ্যা হচ্ছে ষাটটি এবং অস্থি সংখ্যাও থাকে সাত তার মানে কি পরিণত অপরিণত অবস্থায় কোনো পরিবর্তন আসে না এরপরে আসি পরবর্তী কশেরুকায় পরবর্তী কশেরুকায় আমাদের দেহের যে অঞ্চলে আছে সেটাকে বক্ষদেশ বা থোরাক্স বলা হয় তো বক্ষদেশীয় কশেরুকা তার নাম হবে এবং এখানে যেহেতু থোরাক্স থেকে সৃষ্টি হয় থোরাক্স অঞ্চলে অবস্থিত এই জন্য এই কশেরুকা গুলাকে বলা হয় থোরাসিক বাডিব্রা বা থোরাসিক কশেরুকা এর সংখ্যা হচ্ছে বারোটি এবং পরিণত অবস্থায় অস্থির সংখ্যা হিসেবে সে বারোটাই থাকে এরপর হচ্ছে কোটি দেশ বা কমর অঞ্চল সে কোটি দেশে যে কশেরুকা গুলো অবস্থান করে তাদেরকে বলা হয় কোটি দেশীয় কশেরুকা বা লাম্বার কশেরুকা এখানে সংখ্যা থাকে তারা পাঁচটি এবং পরিণত অবস্থায় অস্থির সংখ্যায় চলে আসে পাঁচটিতে এরপর থাকবে আমাদের শ্রোণী দেশীয় কশেরুকা যেটা আমাদের শ্রোণী গহবরের ভিতরে অবস্থান করে যেহেতু শ্রোণী দেশে অবস্থিত এই জন্য তাদেরকে বলা হয় শ্রোণী দেশীয় কশেরুকা তবে তার ফিজিওলজিতে ইংরেজিতে তার একটি বিশেষ নাম রয়েছে সে নামটি আমরা বলতেছি তাকে বলা হয় সাক্রাল কশেরুকা 
এখন এই স্যাক্রাল কোষের উকাগুলো সংখ্যায় থাকে অপরিণত অবস্থায় পাঁচটি কিন্তু যখন সে পরিণত হয়ে যায় তখন সে একটি হাড্ডিতে রূপান্তরিত হয় আর এই একটা হাড্ডির নাম তখন হয়ে যায় স্যাক্রাম তাহলে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের পাঁচটি স্যাক্রাল কষের উপায় ছিল যেগুলো পরবর্তীতে পরিণত অবস্থায় একত্রিত হয়ে স্যাক্রাম গঠন করে এবং সেটি সংখ্যা দ্বারা একটি সর্বশেষ যে কষের উপায়গুলো রয়েছে তার নাম হচ্ছে উচ্চদেশীয় কষের উকা বা ককিজিয়াল কষের উকা তাহলে সেটা আমাদের পুচ্ছ দেশে থাকবে অনেক লম্বা ছিল এবং যেটা আস্তে আস্তে মানুষ বা উন্নত প্রাইমেটদের ক্ষেত্রে সেটা বিলুপ্তি হয়ে আজকের যে হোমোসেপিয়ান্স বা মানুষের উদ্ভব ঘটেছে যাই হোক তাহলে আসর যোগ করে দেখি আমাদের টোটাল মেরুদণ্ডে অস্থির সংখ্যা কত কসেরুকার সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে উনিশ উনিশ দশ এবং আমাদের অস্থির সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে পরিণত অবস্থায় উনিশ চব্বিশ চব্বিশ দুই ছাব্বিশটি তাহলে তেত্রিশ এবং ছাব্বিশ হিসাবটা মনে রাখার জন্য তোমাদের জন্য এই টেবিলটি খুবই জরুরি আশা করি সবাই তুলে রাখবে প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা লক্ষ্য করে দেখাও আমরা এখন চলে আসছি আমাদের কষের উকার আদর্শ কষের উকার গঠনে চলে আসছি আমাদের বইয়ে এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করছে এখন আদর্শ কষের উকা বলতে কোন ধরনের কষের উকাকে বোঝানো হয় কষের উকার সার্বিক যে গঠন রয়েছে সেই গঠনগুলো সুন্দরভাবে বা সম্পূর্ণভাবে যে কষের উকাগুলোতে উপস্থিত থাকে তাদেরকে আদর্শ দর্শ কষের উকা বলা হয় এখন আমরা তেত্রিশটি কষের উকার দেখেছি তেত্রিশটি কষের উকা রয়েছে তার ভিতরে চারটি কষের উকাকে আদর্শ কষের উকা বলা হয় এবং তার সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চম থেকে অষ্টম কষের উকা তার মানে হচ্ছে পাঁচ ছয় সাত সার্ভাইকাল কষের উকা এবং অষ্টম আট নাম্বার থোরাসিক কষের উকা এই চারটি কষের উকাই হচ্ছে আদর্শ কষের উকা হিসেবে ফিজিওলজিতে ধরে নেওয়া হয় এখন আমরা তাদের গঠন সম্পর্কে চিত্র দেখে পড়াবো তবে তাদের গঠনের ভিতরে কি কি জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো সেটা একটু জেনে নিই আদর্শ কষের উকার গঠনকে যদি ভাগ করা হয় মূলত দুটি ভাগে ভাগ করে পড়ানো হয় প্রথম ভাগে রয়েছে তার দেহ বা একে বলা হয় সেন্ট্রাম অনেক বইয়ে একে আরেকটা নামে ডাকা হয় সেটাকে বলা হয় ভাটিব্রাল বডি যেহেতু ভাটিব্রার বডি হিসেবে সে কাজ করতেছে দ্বিতীয় যে পাটি রয়েছে সেটি দেখতে অনেকটা রিং বা আংটির মতন গঠন যে অনেকগুলো অঞ্চল নিয়ে গঠিত আমি অঞ্চলগুলোর নাম দেখেছি তাদেরকে একত্রে বলা হয় আর্চ এই আর্চের মধ্যে যে সকল অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করবে সর্বপ্রথম আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে পেডিকল দুই নম্বরে যাকে নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে ট্রান্সভার্স সরি লেমিনা তিন নম্বরে যাকে নিয়ে আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে ট্রান্সভার্স প্রসেস নামগুলো একটু কঠিন যেহেতু ফিজিওলজি থেকে শব্দগুলো চয়ন করা হয়েছে চার নম্বরে রয়েছে আর্টিকুলার প্রসেস আর্টিকুলার প্রসেসের আরেকটা নাম রয়েছে যাকে জাইগো ও ফাইসিসও বলা হয় আমরা পরে দিয়ে সেগুলোকে নিয়ে আলোচনা করব সে নামগুলো নিয়ে সবার শেষে যেটা থাকবে তাকে বলা হয় স্পাইনাস প্রসেস এদের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে আমরা যখন চিত্র নিয়ে আলোচনা করব তখন ইনশাল্লাহ সেগুলোকে দেখানোর চেষ্টা করব। প্রিয় শিক্ষার্থীরা অক্ষীয় কঙ্কালের যে যতটুকু পার্ট আমরা বোর্ডে আলোচনা করার দরকার ছিল ততটুকু পার্ট আমরা আলোচনা করেছি এখন আসো আমরা আমাদের 
অক্ষীয় কঙ্কালের সবার শেষ পার্টটি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে প্রথম পার্ট করটি হার গত ক্লাসে আলোচনা ছিল আজকের ক্লাসের প্রথম ভাগে মেরুদণ্ড আর পার্টিকাল কলাম নিয়ে আলোচনা করেছি এবার আসতেছি সবার শেষ পার্টটি নিয়ে সবার শেষ পার্টটির নাম হচ্ছে বক্ষপিঞ্জর একে দুটে নামে ইংরেজিতে ডাকা হয় অনেক সময় থোরাসিক কেজও বলা হয় অনেক সময় রিপ কেজও বলা হয়ে থাকে এটা কিন্তু আমরা অধ্যায় পাঁচ পড়ার সময় দেখেছি যে বক্ষপিঞ্জর আমাদের শ্বসনের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এখন এই বক্ষপিঞ্জরে কি কি হাড্ডি দ্বারা তারা গঠিত হয় সেটা নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করব তো বক্ষপিঞ্জরে মূলত দুই ধরনের হাড় বা অস্থি নিয়ে গঠিত হয় তার প্রধান হাড়টি হচ্ছে আমাদের বক্ষফলকের একেবারে সামনের দিকে কেন্দ্রীয় অক্ষের বরাবর সামনের দিকে যে হাড়টি থাকে তাকে বলা হয় একক হাড়টিকে বলা হয় স্টার নাম এটি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত প্রথম অংশটির নাম হচ্ছে ম্যানুব্রিয়াম দ্বিতীয় অংশটির নাম হচ্ছে বডি বা দেহ আর সর্বশেষ অংশটির নাম হচ্ছে জিফয়েড প্রসেস যদিও জি তবে জি ফয়েড প্রসেসে কিন্তু এক্স দিয়ে লিখতে হয় আর দ্বিতীয় ভাগে যেগুলো রয়েছে যে হাড়গুলো নিয়ে গঠিত সেগুলোকে বলা হয় রিপস লক্ষ্য করে দেখো এই রিপস এর বাংলা নামটি হচ্ছে পরশুকা এরা কিন্তু জোড়া আকারে থাকে এবং জোড়াটা হচ্ছে থোরাসিক কষে রুকার নাম্বারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বারো জোড়া তার মানে হচ্ছে থোরাসিক কষে রুকার সাথে এই বারো জোড়া পশুকা দু দিক থেকে যে সংযুক্ত হয়ে থাকে কিভাবে সংযুক্ত হয় সেটা নিয়ে আমরা চিত্র পড়ানোর সময় দেখব এই রিপস এর গঠনের ক্ষেত্রেও অনেক ধরনের গঠন থাকে সেই গঠনগুলোর নাম আমি এখানে বলতেছি প্রথমে তার হেড বা মাথা থাকে নেক থাকে বা গ্রিবা থাকে এরপরে তার একটা ছোট গঠন স্পিত টিউমারের মতন একটা গঠন থাকে যাকে বাংলা যাকে ফিজিওলজির ভাষায় বলা হয় টিউবার কল এবং এর পাশাপাশি তার বডি ফুল বডি তার দেহ থাকে যেখানে তারা আর্চ গঠনের মাধ্যমে সে আস্তে আস্তে করে সংযুক্ত হয় আমাদের স্টার নাম এবং থোরাসিক কষের উপার সাথে লক্ষ্য করে দেখো আমরা এখানে বারো জোড়া পাইলাম স্টার নামের সংখ্যা থাকে একটি তাহলে টোটাল বক্ষপিঞ্জরের হার হচ্ছে বারো দুগুণ চব্বিশ একে পঁচিশটি এবার আসো আমরা আমাদের অক্ষীয় কঙ্কালের টোটাল সংখ্যাটা একটু অ্যাড দিই তোমরা যারা স্কালের ঘটনা স্কাল পড়েছ স্কালের ভিতরে আমরা টোটাল অস্থি পেয়েছিলাম উনত্রিশটি মেরুদণ্ডতে আমরা পেলাম ধরে নিলাম ছাব্বিশটি আর এখানে থোড়া সিক্কে যে পেলাম পঁচিশটি টোটাল অ্যাড দিলে হয় আশিটি হার তাহলে অক্ষীয় কঙ্কালের সর্বমোট সংখ্যা হচ্ছে আশিটি যেখানে উনত্রিশটি হচ্ছে উনত্রিশটি হচ্ছে স্কাল বা করটির হার ছাব্বিশটি হচ্ছে আমাদের মেরুদণ্ড বা বাডিবাল কলামের হার আর পঁচিশটি হচ্ছে বক্ষপিঞ্জ বা রিপকেসের হার তাহলে এই আশিটি হার নিয়ে গঠিত হয় আমাদের অক্ষীয় কঙ্কাল चित्र देखाना हेखने वाम पास ख्याल देखो टोटाल इंटरवाल कलम के देखाना हमने प्रथम এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পর্যন্ত হচ্ছে সার্ভাইকাল তথা গ্রীবাদেশীয় কষের উপাকে বোঝানো হয়েছে এরপরে বারোটার হচ্ছে বক্ষদেশীয় কষের উকা বা থোরাসিক কষের উকা এরপরের পাঁচটি হচ্ছে লাম্বার কষের উকা বা কোটিদেশীয় কষের উকা 
আমি সংক্ষেপে লিখতেছি কোটি আর এর পরবর্তী পাঁচটাকে বলা হয় সেক্রাম এবং সবার শেষে থাকতেছে ককিস এখানে আমাদের সর্বপ্রথম সার্ভাইকাল কষের উপর হারের গঠন দেখানো হচ্ছে এরপরে দেখানো হচ্ছে বক্ষদেশীয় থোরাসিক কষের উপর সবার শেষে হচ্ছে আমাদের যে লাম্বার কষের উপর সে তার গঠন দেখানো হচ্ছে পার্শ্ববর্তী চিত্রটি দেখলে আমরা নাম্বারটা বুঝতে পারবো যে কয়টি হার নিয়ে মূলত গঠিত দেখো সার্ভাইকাল কষের উপর গঠিত হচ্ছে এক থেকে সাত নম্বর কষের উপর নেই মানে এক দুই তিন চার এভাবে করে সাত পর্যন্ত এখন লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে এখানে এক নাম্বার যে কষের উকাটা রয়েছে প্লাস এবং দুই নাম্বার যে কষের উকা এক্সিস এই দুটি কষের উকার কিন্তু একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রিবার চলনের ক্ষেত্রে গ্রিবার চলনে এই দুটি কষের উকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে যার কারণে তোমাদের প্র্যাকটিক্যালে এই দুটা হারকে চিহ্নিত করার কথা বলা হয় এবং তাদের আকৃতির কারণে মূলত তাদেরকে অনেক সময়ে পরীক্ষায় প্রয়োগমূলকেও তিন নাম্বারের জন্য আসতে পারে তাদের গঠন এর পরবর্তে সি সেভেন মানে কি সার্ভাইকাল কষের উকা সাত নম্বরের পরবর্তী কষের উকা গুলো বারো পর্যন্ত টি টুয়েলভ পর্যন্ত এগুলো হচ্ছে থোরাসিক কষের উকা টি ওয়ান থেকে তাহলে এখানে থোরাক্সের কষের উকা এল ওয়ান লাম্বার ওয়ান থেকে লাম্বার ফাইভ স্যাক্রাল কষের উকা হচ্ছে এস ওয়ান থেকে এস ফাইভ যদিও পরিণত অবস্থায় সেগুলো মিলিত হয়ে একত্রে স্যাক্রাম গঠন করে দেখো এখানে স্যাক্রাম বলা হচ্ছে আর সবার শেষে হচ্ছে কক্ষে যেখানে চার চারটি হাট থেকে আমরা ধীরে ধীরে এদের গঠন নিয়ে আলোচনা করব আসো আমরা পরবর্তী চিত্রতে যাই পরবর্তী চিত্রটি খুব সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে প্রথম চিত্রটির দিকে আসি আমি তোমাদেরকে একটা কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের মেরুদণ্ডের মধ্যে এরকম কিছু ছিদ্রপথ থাকে এটাকে ভার্টিবাল ফোরামেন বলা হয়ে থাকে এই ভার্টিবাল ফোরামেন এখানে একটা ভার্টিবাল ফোরামেন রয়েছে নিচে আরেকটি ভার্টিবাল ফোরামেন রয়েছে যেটাকে দেখা যাচ্ছে না তারা যখন মিলিত হয় এই ভার্টিবাল ফোরামেন গুলো যখন মিলিত হয় তখন তারা একটি নালীপথ সৃষ্টি করে পাশের চিত্রটি দেখলেই বুঝতে পারবে একটা নালীপথ সৃষ্টি করে আর এই নালীপথের মাধ্যমে আমাদের যে মস্তিষ্ক আছে এই মস্তিষ্ক থেকে তৈরিকৃত সুষমা কাণ্ড টি স্নায়ু পরিবহন করে আস্তে আস্তে নিচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে একেবারে মেরুদণ্ড সেক্কাল পর্যন্ত চলে যায় তাহলে এখানে আমরা পার্টিবাল ফোরামেন দেখলাম এবং স্পাইনাল কর্ড বা সুষমা কাণ্ড কিভাবে নিচের দিকে নামে সেটা নিয়ে বুঝলাম এখন লক্ষ্য করে দেখো এখানে দুটি কষের উপর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ইন্টার ভার্টিবাল ডিস্ক নামক একটি গঠন দেখা যাচ্ছে এই ইন্টার ভার্টিবাল ডিস্কে আরেকটা নামে দেখা হয় তাকে সিমফাইসিস বলা হয় তোমাদের বইয়ে সিমফাইসিস কথাটাও ব্যবহার করা হয়েছে বা আন্ত কষের উপীয় চাকতিও বলা হয় এরা তরুণাস্থি দ্বারা নির্মিত হয় এবং এই তরুণাস্থি থাকার কারণে একটি কষের উকা আর একটি কষের উকার সাথে খুব সহজে ইন্টারাক্ট বা সংঘর্ষ করতে পারে না যার ফলে আমি খুব সুইফটলি আমাদের বডিকে কার্ড বা ব্যান্ড করতে পারি মানে বাঁকাতে পারি আসো তাহলে আমরা এই চিত্রটাও গেল পরবর্তী চিত্রের দিকে আসি এটা হচ্ছে আমাদের কষের উকার গঠন আদর্শ কষের উকার গঠন পাঁচ থেকে আট নম্বর পর্যন্ত তাহলে আসো আগে আমরা নাম ধরে ধরে পড়ার চেষ্টা করি প্রথমে যে দৃশ্যটি দেখানো হচ্ছে এটা তার উ ঊর্ধ্ব তল থেকে তোলা একটি ছবি এই তলের ভিতরে আমরা দেখব যে আমাদের আদর্শ কষের উকাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে আমরা জানি আদর্শ কষের উকার গঠন করতে যে আমরা কষের উকাকে দুটি ভাগে ভাগ করেছি প্রথম এই ভাগটিকে বলা হয় পার্টিবাল বডি বা দেহ বা আরেকটা নামে তাকে ডাকা হয় যাকে বলা হয় তোমরা স্পঞ্জ দেখছো সেই স্পঞ্জের মতন ছোট ছোট এরকম ভিতরে হানিকম বা মৌচাকের মতন গঠন দেখা যায় ওইরকম স্পঞ্জি বন দিয়ে গঠিত হচ্ছে ভার্টিবাল বডি আর এছাড়া বাকি যে অংশটা রয়েছে রিং এর মতন এই ফাটিবার সাথে সমগ্র চারদিক থেকে ঘিরে রয়েছে এই অঞ্চলটাকে বলা হয় আর্চ এই অঞ্চলটাকে বলা হয় আর্চ তোমরা একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো আর্চ বলা হচ্ছে এই অঞ্চলটাকে এখন আর্চের ভিতরে কি কি জিনিস আছে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমে পেডিকলের জিনিসটা নিয়ে আলোচনা করি পেডিকল কাকে বলা হয় তোমরা একটু ভালো করে চিত্রের দিকে লক্ষ্য করে দেখো আমাদের এই অংশটা হচ্ছে ভার্টিবার বডি আর এই ভার্টিবার বডির সাথে আমাদের আর্চের যে সংযোগ স্থল রয়েছে এই সংযোগ স্থলটাকে বলা হয় পেডিকল এখানে আমি যে জায়গাটা চিহ্নিত করছি এই চিহ্নিত জায়গাটাকে বলা হচ্ছে পেডি 
কাল এখন এটা সহজে বোঝার জন্য আমি পার্শ্ববর্তী চিত্রতে যাচ্ছি এই যে এই জায়গাটাকে বলা হয় পেরিকল এবার আসো পেরিকলের পরে আমরা যেটা নিয়ে জানতে চাব ল্যামিনা কাকে বলে লক্ষ্য করে দেখো এখানে পেরিকলের সাথে পেরিকলের মতনই আরেকটি গোলাকার গঠন দেখা যাচ্ছে এই অঞ্চলটাতে সরি এই অঞ্চলটাতে এই প্রশস্ত অঞ্চলটাকে বলা হয় ল্যামিনা যার কাজ হচ্ছে আমাদের যে স্পাইনাস প্রসেস আছে এই স্পাইনাস প্রসেসকে ট্রান্সবাস প্রসেসের সাথে সংযুক্ত করে রাখা তাহলে এটা হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস আর এটা হচ্ছে ট্রান্সবাস প্রসেস এই ট্রান্সবাস প্রসেস এবং স্পাইনাস প্রসেসের ভিতর সংযোগ স্থাপনকারী অংশের নামই হচ্ছে ল্যামি না এখন লক্ষ্য করে দেখো এখানে একটি কশরুকা আর একটি কশরুকার সাথে কিভাবে সংযুক্ত হয় সেই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আমরা যাব আর্টিকুলার প্রসেস বা আর্টিকুলার ফার্সেটের কাছে এই যে এখানে হচ্ছে আর্টিকুলার ফসেট লক্ষ্য করে দেখো বন্ধুরা এই আর্টিকুলার ফসেট দুই ধরনের হয়ে থাকে উপরের দিকে যেটা থাকে সেটাকে সুপেরিয়র আর্টিকুলার ফসেট বা প্রসেস বলা হয় আর নিচের দিকে যেটা থাকে সেটাকে ইনফেরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস বলা হয় এখন এই সুপেরিয়র আর ইনফেরিয়র এদের কাজটা কি সুপেরিয়রের কাজ হচ্ছে তার পূর্ববর্তী যে কশেরুকার ইনফেরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস আছে তার সাথে সংযুক্ত থাকা আর নিচে যেটা ইনফেরিয়র থাকে সেটা তার পরবর্তী কশেরুকা সুপেরিয়রের সাথে সংযুক্ত থাকা তাহলে এভাবে করে যখন একটা কশেরুকা আর একটা কশেরুকার সাথে সংযুক্ত হয় তখন তাদের এই যে বাটিবলার মাঝখানে যে বাটিবাল ফোরামেন রয়েছে এদিকে দেখো চিহ্নিত করতেছি এই বাটিবাল ফোরামেন যখন সংযুক্ত হয় তখনই আমাদের ইন্টার বাটিবাল যে নালির পথটা আছে যেটার মাধ্যমে সুষ্মাকাণ্ড যেতে থাকে সেটা সৃষ্টি হয় তাহলে লক্ষ্য করে দেখো এখানে আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম এখন আসো আমরা একটু আনলেভেল কোন একটা পিকচার পরে সেটা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে লক্ষ্য করে দেখো প্রথমে আসো এই অঞ্চলটাকে আমরা বলছিলাম তার বডি বা সেন্ট্রাল বডি বা সেন্ট্রাম বলা হচ্ছে যে দেখো হানিকম্বের মতন স্ট্রাকচার স্পঞ্জি বন বলা হয় এদেরকে আমরা যখন অস্থির গঠন নিয়ে আলোচনা করব তখন এই টার্মগুলো আসবে আর এই যে বাকি যে গঠনটা রয়েছে সম্পূর্ণ এই সম্পূর্ণ গঠনটাকে বলা হচ্ছে আর্চ আর এই আর্চকে আমার দেহ বা সেন্ট্রামের সাথে সংযুক্ত করবে যে অংশটা সেই অংশটাকে বলা হয় পেরিকল আর এখানে দুটি ট্রান্সবাস প্রসেস এবং তাদের তাদের মাঝখানে যে স্পাইনাস প্রসেস আছে এটা হচ্ছে স্পাইনাস প্রসেস আর এগুলো হচ্ছে ট্রান্সবাস প্রসেস এটাও ট্রান্সবার্স এই দুটি ট্রান্সবাস প্রসেস আর মধ্যবর্তী যে জায়গাটা থাকবে একটু ঢালু সুপ্রসস্থ এই জায়গাটাকে বলা হয় ল্যামিনা এখন লক্ষ্য করে দেখো এই প্রসেস গুলোর কাজকে ট্রান্সভার্স এবং স্পাইনাস প্রসেস এর কাজ হচ্ছে আমাদের দেহের যে মাসল বা পেশিগুলো আছে সেগুলোর সাথে মেরুদণ্ডকে সংযুক্ত করে রাখা যাতে দৃঢ় পৃষ্ঠভাবে আটকে থাকে এবং আমাদের দেহের যে গহ্বরের যে পর্দাগুলো আছে পেরিটোনিয়াম নিয়ে সেগুলোকে সুরক্ষা প্রদান করা যাতে দেহের বাহিরে থেকে আঘাত আসতে যাতে এই হাড্ডিগুলোর মাধ্যমে আমাদের পেরিটোনিয়াম বা নরম অঙ্গগুলোর কোনো ক্ষতি হতে না পারে আর এখানে দুটি অংশ দেখে আমি শেষ করতেছি এই চিত্রটা শেষ করছি সেটা হচ্ছে এই যে এটা উপরের দিকে থাকবে সুপেরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস আর নিচের দিকে যদি থাকে তাহলে ইনফেরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস ঠিক আছে তাহলে আদর্শ কশেরুকা হচ্ছে পঞ্চম থেকে অষ্টম নাম্বার কশেরুকাটি তবে এখানে একটা মজার জিনিস তোমাদেরকে বলে নি স্পাইনাস প্রসেসের ক্ষেত্রে সে মজার তত্ত্বটি হচ্ছে দুই থেকে ছয় নাম্বার দুই থেকে ছয় নাম্বার যে সার্ভাইকাল কশেরুকার গুলো রয়েছে সেই সার্ভাইকাল কশেরুকা গুলো দেখতে অনেকটা তাদের স্পাইনাস প্রসেসটি দেখতে অনেকটা দ্বিখণ্ডিত এই ইনফরমেশনটি এনসিটির জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট 
তাহলে আসো আমরা পরবর্তী পার্টে যাই তো কষের রুকা সবার শেষের দিকের অংশতে আমরা রয়েছে সেটা হচ্ছে লম্বার কষের রুকা বা ইয়ে কোটি লম্বার কষের রুকা পর্যন্ত মনে করো যে গঠনগুলো প্রায় কাছাকাছি একই কিন্তু পরবর্তীতে যে আমাদের স্যাক্রাম বা ককিক্স থাকে তাদের গঠন কিন্তু আলাদা দেখো লক্ষ্য করে দেখো স্যাক্রাম এই সম্পূর্ণ গঠনটা হচ্ছে স্যাক্রাম একটু ত্রিকোণাকার আকৃতি এটা তার ভিতরের দিকটি দেখানো হচ্ছে সামনের দিক আর এটা তার পিছনের দিকটি দেখানো হচ্ছে এটা থাকবে আমাদের শ্রোণী গ্রহ পরে ভিতরে প্রবেশকৃত অবস্থায় থাকবে তো স্যাক্রামের হারের সংখ্যা হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচটি এই হারগুলো কিন্তু অপরিণত অবস্থায় মানে ছোটকালে কিন্তু আলাদা ছিল পরবর্তীতে তারা জোড়া লেগে তোমার একটা হারে পরিগণিত হয় এবং তাদের মাঝখানে স্যাক্রাল ফোরামেন বলে পাঁচ জোড়া ছিদ্র থাকে এই পাঁচ জোড়া ছিদ্র দিয়ে সুষমা স্নায়ুগুলো বের হয়ে যায় এবং তার পাশাপাশি রক্ত বাহিকাও যদি থাকে সেই বাহিকাগুলো বের হয়ে যায় এবং এখানে মাঝখানে কিন্তু একটা ক্রেস্ট নামক অংশ থাকে তার পিছনের দিকে এই ক্রেস্টই হচ্ছে ওই হাড়গুলো জোড়া লাগানোর ফলে উদ্ভূত এক ধরনের উঁচা অঞ্চল এই ক্রেস্ট এই ক্রেস্টের মাধ্যমে দেখা যায় যে সে আমাদের শ্রমিক গহবরের হাড়গুলোর সাথে খুব দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থাকে আর সবার শেষে আসো ককিক্সের ক্ষেত্রে ককিক্সের হার হচ্ছে চারটি এক দুই তিন চার এই চারটি হার নিয়ে ককিক্স গঠিত হয় এখন মেয়েদের ক্ষেত্রে জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করো মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা একটু সোজা হয়ে থাকে কিন্তু ছেলেদের ক্ষেত্রে এই সাক্রাম এবং ককিক্সের ঘটনাটা একটু বাঁকানো হয়ে থাকে যেমন এখানে ছেলেদের ক্ষেত্রে দেখানো হচ্ছে একটু বাঁকানো থাকে কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে সেটা একটু সোজা যার কারণে শ্রমিক গহবরের আয়তনের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং এই শ্রমিক গহবরের আয়তনের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে দেখা যায় যে রেচন এবং জননতন্ত্রের যে অঙ্গগুলো আছে সেগুলোকে ফেসিলেট করা বা প্রজননে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এখন আসো আমরা আমাদের পরবর্তী হাড়িগুলোতে যাই মেরুদন্ত্রের যে দুটি হাড় নিয়ে প্র্যাকটিক্যাল অংশে খুব বেশি কোয়েশ্চেন আসে তাদের একটিকে বলা হয় অ্যাটলাস বা সি ওয়ান আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় সি টু বা এক্সিস এখন অ্যাটলাস নামটা কোথ থেকে আসলো মজার একটা গল্প বলি গ্রিক আহ মিথলো যদি একটা ক্যারেক্টার রয়েছে যাকে গড অ্যাটলাস বলা হয় এই গড অ্যাটলাসের কাজ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তার কাজের উপরে রেখে বয়ে চলা তো আমাদের দেহের মূল ভার কেন্দ্র হিসেবে যদিও আমরা কমরকে ধরে নিই ফিজিক্সের ভাষায় কিন্তু মূলত ভারের যে অঞ্চলটা আল মানে বহন করে নিয়ে চলতে হয় সেটা হচ্ছে আমাদের স্কাল বা মস্তিষ্কের ভিতর অংশটা তো এই কারণে যেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতন গোলাকার একটা ধরন এবং সেটাকে বহন করার জন্য কাজ করে এটাকে বলা হচ্ছে প্লাস এখন এখানে কিভাবে তারা গঠিত মানে বহন করে এখানে একটু তোমাদেরকে দেখানোর দরকার এই অ্যাটলাসটা দেখতে অনেকটা রিং এর মতন দেখতে অনেকটা রিং এর মতন গঠন এই অ্যাটলাস এর মাঝখানে আমাদের এই এক্সিস হাটটি তার যে ডেন্স আছে সেই ডেন্স নিয়ে প্রবেশ করানো থাকে আর এই অ্যাটলাস এর এই জায়গাটা এই যে প্রসেসটা আছে আর্টিকুলার প্রসেস এই প্রসেসটা অক্সিপিটাল হারের সাথে সংযুক্ত থাকে আর এখানে কিছু লিগামেন্ট থাকে এই লিগামেন্টের মাধ্যমে দেখা যায় যে সে আমাদের করটির হাড়গুলোর সাথে সংযুক্ত থাকে এবং আমাদের ঘাড় রিপার চলনের জন্য সে ফেসিলেটেড করে থাকে এখন লক্ষ্য করে দেখো আগের ইয়েতে একটা তথ্য দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের সার্ভাইকাল কষেরুকা এক্সিস থেকে নিয়ে ছয় নাম্বার কত নাম্বার ছয় নাম্বার পর্যন্ত আমাদের যে স্পাইনাস প্রসেস আছে সেটা কি অবস্থায় থাকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় থাকে মাথাটা দ্বিখণ্ডিত আমি চিহ্নিত করে দিলাম তাহলে তোমরা সহজে বুঝতে পারবে এবার আসো আমরা আমাদের বক্ষপিঞ্জরের চিত্রগুলো দেখি বক্ষপিঞ্জর মূলত দুটি দুই ধরনের হার নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে ছবিতে দেখানো হচ্ছে দুই ধরনের হারের গঠনকে লক্ষ্য করে দেখো প্রথম যে হারটা থাকে তাকে স্যাক্রাম বলা হয় এই যে স্যাক্রাম বলা হচ্ছে যেটাকে তোমার এই পাশে সুন্দর করে দেখানো হচ্ছে এই যে অনেকটা দেখতে টাইয়ের মতন হার এখন লক্ষ্য করে দেখো এই স্যাক্রামকে তিনটা অংশে ভাগ করা হয় এতটুকু অংশকে বলা হয় ম্যানোব্রিয়াম এর পরের অংশটাকে বলা হয় বডি বা দেহ সবার শেষে এই জায়গায় যে ছোট অঞ্চলটা থাকে এটাকে বলা হয় জিফয়েড প্রসেস এই জিফয়েড প্রসেস কিন্তু তরুণাস্থি এবং তার সাথে কিন্তু কোনো রিপস বা পশুকা সংযুক্ত থাকে না তাহলে এবার আসো পশুকা এই এস্টার নাম এবং কষেরুকা দেখো পিছনের দিকে কষেরুকার সাথে তারা সংযুক্ত থাকে যে কষেরুকা গুলার নাম হচ্ছে থোরাসিক কষেরুকা 
সামনের দিকে সে সংযুক্ত থাকে স্টারনামের সাথে এর ভিতরে অবস্থান করে আমাদের ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ড এখন লক্ষ্য করে দেখো সরাসরি ভাবে কারা সংযুক্ত থাকে এক নাম্বার পাশে রুকা সংযুক্ত দেখতে পাচ্ছি দুই নাম্বার তিন নাম্বার চার নাম্বার পাঁচ নাম্বার ছয় নাম্বার সাত নাম্বার পর্যন্ত তারা সরাসরি ভাবে আমাদের স্টার নামের সাথে সংযুক্ত এই কারণে এই রিপস বা পশু পশুকাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয় তার ভিতরে এক থেকে সাত নাম্বার রিপসটি যেহেতু সরাসরি ভাবে সংযুক্ত আমি আবারও বলছি সরাসরি ভাবে সংযুক্ত এই জন্য এদেরকে বলা হয় ট্রু রিপস বা আসল পশুকা আর যেটি দেখো বাকিগুলো আট নয় দশ এগারো বারো এগুলো কিন্তু কোনোটি একই সাথে মানে আমাদের স্টার নামের সাথে সরাসরি ভাবে সংযুক্ত নয় তাহলে এইগুলোকে বলা হয় ফলস রিপস বা সিউডো রিপস আর তাহলে আট থেকে বারো নাম্বার পর্যন্ত যে রিপসগুলো রয়েছে তাদেরকে ফলস রিপসও বলা হয়ে থাকে কেন ফলস রিপস বলা হয় তারা সরাসরি ভাবে সংযুক্ত থাকে না সরাসরি ভাবে সংযুক্ত থাকে না এখন এই আট থেকে বারোর ভিতরে আবার দুইটা ভাগ রয়েছে দেখো আট নয় দশ তারা কিন্তু একটি তরুণ অস্থির গঠনের মাধ্যমে আস্তে করে যে স্টার নামের সাথে সংযুক্ত হয় এই যে তরুণ অস্থির মধ্য মাধ্যমে সংযুক্ত হওয়া যে এই তরুণ অস্থির এই গঠনটাকে বলা হয় কোস্টাল আর্চ আর এই কোস্টাল আর্চের মাধ্যমে সে সংযুক্ত হয় তাহলে আট থেকে আট থেকে দশ মানে আট নয় দশ এই তিনটি কোস্টাল আর্চের মাধ্যমে সংযুক্ত হয় আর এগারো এবং বারো এই দুটি কষেরুকা কিন্তু দেহ গহবরে সম্পূর্ণভাবে ভাসমান অবস্থায় থাকে সম্পূর্ণভাবে কি অবস্থায় থাকে ভাসমান অবস্থায় থাকে এই জন্য এদেরকে বলা হয় ভাসমান পশুকা এখানে একটা জিনিস তোমাদেরকে বোঝানো হয় না সেটি হচ্ছে জগুলার নচ বা জগুলার খাঁজ এই যে উপরের দিকে এদিকে একটু খাদের মতন অংশ থাকে যেখানে আমাদের বক্ষ অস্থি চক্রের ক্লাবিকল নামক একটি হাড্ডি সংযুক্ত হয় ক্লাবিকল নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করব আসো তারা কিভাবে সংযুক্ত হয় বা রিপসের গঠনটা নিয়ে আগে পড়ি এটা হচ্ছে রিপস রিপসের এই অঞ্চলটা হচ্ছে তার মাথা এটা হচ্ছে তার ঘাড় এখানে টিউমারের মতন একটা গঠন দেখা যাচ্ছে এই গঠনটাকে বলা হয় টিউবার কল এরপরে যে গঠনটা কার্ভ নিয়ে যে গঠনটা গঠিত হচ্ছে সেটাকে বলা হয় তার বডি এখন লক্ষ্য করে দেখো তার মাথা এবং টিউবার কল সংযুক্ত থাকবে থোরাসিক কষের উকার সাথে থোরাসিক কষের কা সামনের দিক দিয়ে সরাসরি ভাবে সংযুক্ত থাকবে স্টার নামের সাথে এখন এই সংযোগটা কিভাবে সম্পন্ন হয় একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো লক্ষ্য করে দেখো মাথাটি সংযুক্ত রয়েছে আমাদের যে ভাটিবার বডি রয়েছে সে বডির এখানে ছোট একটা নচ থাকে এই নচগুলোর সাথে সে সংযুক্ত থাকে আর টিউবার কলের মাধ্যমে সে সংযুক্ত রয়েছে ট্রান্সভার্স প্রসেসের কাছে তাহলে ট্রান্সভার্স প্রসেসের মাধ্যমে সে সংযুক্ত হয় টিউবার কলকে আর মাথাটিকে সংযুক্ত করে সে কষে রুকার বডির সাথে এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ একটি বন্ধন গঠন হয় এবং এখানে কিছু তরুণ আস্তি লিগামেন্টের কথাও আছে যারা এই হাতিটিকে ইয়া করে রাখে তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা যতটুকু পড়লাম আজকের ক্লাসে আমরা অক্ষীয় কঙ্কালের পাঠটুকু শেষ করলাম আগামী ক্লাসে আমরা আমাদের উপাঙ্গীয় কঙ্কালগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম